কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন বাংলা যেটা বলে দ্বিঘাত সমীকরণ সো আমরা এটা সবাই ম্যাথে হাই স্কুলে শিখে আসছি এ এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস জিরো এই ফর্মে যদি থাকে তখন সেটা সলভ করার উপায় কি সেটার জন্য আমরা একটা খুব কমপ্লেক্স ইকুয়েশন জানি যে এক্স ইকুয়ালস মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ওভার টু এ সো এইটা হইতেছে এই এই পদ্ধতিতে গত বিগত চার হাজার বছর ধরে সমাধান করে আসা হইতেছে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের হিস্ট্রি যেটা যে যখন আগেকার রাজা বাচ্চারা যখন কর আদায় করতো খাজনা আদায় করতো তখন হচ্ছে যে খাজনার পরিমাণ যখন বাড়ানো হয় তখন সেই বাড়তি খাজনা পরিশোধ করার জন্য কি পরিমাণ ফসলও বাড়াইতে হবে সেই ক্যালকুলেশন করার জন্য যে এরিয়া জমির এরিয়া কি পরিমাণ বাড়ানো দরকার এরকম একটা ক্যালকুলেশন করার প্রয়োজনের স্বার্থেই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তো এরপর গত চার হাজার বছর ধরে এই একই ফর্ম প্রক্রিয়া এটা সলভ করে আসা হইতেছে এবং এটা নিয়ে আর কেউ ওইভাবে মাথা খামায় নাকি কিন্তু গত পরশু ইউএসএ কার্নিগম মেলন ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর উনি হচ্ছে একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছেন এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করার মানে এত সিম্পল এত মানে ইটস রিয়েলি হার্ড টু বিলিভ যে মানে এটা কিভাবে কোনো আবিষ্কার হইতে পারে দেখে মনে হবে খুবই ইনটুইটিভ এরকমই তো হওয়ার কথা বা এটা সিম্পল একটা কারো মাথায় আসে না চার হাজার বছর ধরে তো এটা হচ্ছে বাস্তবতা উনি ইউএসএর ম্যাথ অলম্পিয়ার টিমের সম্ভবত কোচ বা এরকম কিছু ছিলেন বিভিন্ন স্কুল কলেজ পরীক্ষার জন্য উনি ম্যাথ প্রবলেম বানান তো এরকম করতে গিয়ে ওনার সামনে তখন উনি এটা সলভ মানে সলিউশনটা ওনার সলভ করেন আর কি সলিউশনটা ওনার মাথায় আসে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের নতুন পদ্ধতিতে সলভ করাটা তো উনিও দেখে এত এটা কারো মাথায় আসে নাই গত চার হাজার বছরে সো তারপর উনি গিয়ে হিস্ট্রিয়ে যত আছে ম্যাথমেটিক্সের হিস্ট্রি ইন্ডিয়ানরা যখন ম্যাথ নিয়ে কাজ করছেন তারপর মিডল ইস্টে যখন মুসলিমরা ছিলেন ম্যাথের যারা মুসলমান ছিলেন আল খারিজমি কারা কারা ছিলেন না সেগুলো ইতিহাস ঘাটাঘাটি করলেন করে দেখলেন যে না চার হাজার বছরের মধ্যে আর কেউ এটার ভিন্ন কোনো সমাধান আনেন আবিষ্কার করে নাই সো তারপর এটা উনি পাবলিশও করেন রিসেন্টলি জমা দেন আর্টিকেল সো সেই পদ্ধতিটা কি সেটা আমি এখন দেখাবো ফর্মুলা টেম্পলেট দেখায় বিরক্তিকর না করে আমি জাস্ট কয়েকটা উদাহরণ দেখাই উদাহরণ দেখালে খুব ইজি এটা যে যে কেউ ফলো করতে পারবে এবং এটা খুবই মজার আমারও বিশ্বাস হয় নাই দেখে যে এটা কেমনে সম্ভব এত সিম্পল একটা জিনিস এত বছর লাগছে আবিষ্কার করতে চার হাজার বছরে কেউ করতে পারেন এবং আমরা এত কষ্ট করে সমাধান করে আসছি ওকে এখানে হচ্ছে আমার হোয়াইট বোর্ড जीरो তো এটার সমাধানের যেটা বললাম এত বছর ধরে আমরা যেভাবে জেনে আসছি এক্স প্লাস মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ওভার টু এ এভাবে আমরা এতদিন সমাধান করে আসছি রাইট ওকে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি সেটা হচ্ছে এই ফর্মের যখন একটা কোয়াড্রেটিক কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন থাকে তখন আমরা সেটা কীভাবে সলভ করে আসছি হাই স্কুল থেকে আমরা এমন দুইটা ফ্যাক্টর খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো যে দুইটা গুণ করলে হবে প্লাস টুয়েলভ এবং যোগ করলে হবে মাইনাস এইট সো আমরা উই স্টার্ট উইথ তিন চারা বারো রাইট তিন চারা বারো হইতেছে কিন্তু যোগ করলে হচ্ছে চার তিন সাত হইতেছে তার মানে এই দুইটা হইতেছে সলিউশন না এই ইকুয়েশনের তারপর নেক্সট আমরা ট্রাই করি কি ছয় দুই কথা কথা ছয় দ্বিগুণে বারো সো ছয় দ্বিগুণে গুণ করলে হচ্ছে বারো এবং মাইনাস সিক্স মাইনাস টু যদি আমরা যোগ করি তাহলে হবে মাইনাস এ তার মানে হচ্ছে আমার দুইটা ফ্যাক্টর দাঁড়াবে এক্স মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস টু এই দুইটা হচ্ছে আমার সলিউশন ইকুয়ালস জিরো এভাবে করে আমরা করে আসছি হাই স্কুল থেকে রাইট তার মানে আমার এক্স ইকুয়ালস সিক্স এবং টু এটা হচ্ছে প্রক্রিয়া সো আমরা এখানে কি করতেছি গ্যাস করতেছি যে কি দি দুইটা ফ্যাক্টর নিলে আমি গুণ করলে হবে বারো যোগ করলে হবে প্লাস বারো যোগ করলে হবে মাইনাস এটা আমরা একটা গ্যাস করে বের করা লাগতেছে যদি এখানে টু না থেকে থ্রি হইতো থার্টিন হইতো এটা তখন কি তখন কি তখন আপনি কিন্তু দুইটা ইন্টিজার এমন দুইটা ইন্টিজার কি বলে পূর্ণ সংখ্যা আর কি সে এমন দুইটা পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া সম্ভব না যে দুইটা গুণ করলে থার্টিন হবে কারণ যেহেতু এটা একটা অড নাম্বার তখন আমাকে করতে হয়তো কি আমাকে এই ফর্মুলার আশ্রয় নিতে হইতো রাইট উই অল রিমেম্বার আই হোপ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ওভার টু এ সেখানে আমি বির মান বসাইতাম হচ্ছে মাইনাস এইট এর মান বসাইতাম হচ্ছে ওয়ান সির মান হচ্ছে প্লাস থার্টিন তারপর আমি একটা ভুজুং ভাজুং সলিউশন পাইতাম সেখানে সো এখনকার যে প্রফেসর নতুন যে প্রপোজ করছেন এটা এত সিম্পল ইস হার্ড টু বিলিভ যে এটা এতদিন কেউ আবিষ্কার করে নাই সেটা হচ্ছে 
তো চলে স্টার্ট উইথ ক্লোজার एग्जांपलটা দিয়ে রাইট আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমাদেরকে আমরা তখন শুরু করি কিভাবে এমন দুইটা ফ্যাক্টর খুঁজে বের করি যে দুইটা গুণ করলে হচ্ছে 12 মানে গুণ ফলটা দিয়ে শুরু করি এখন আমরা অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্রোচ করব যোগ ফলটা থেকে শুরু করে 8 নাম্বারটা দিয়ে 8 হচ্ছে কি রকম যে আমি যদি সংখ্যা রেখে দেখি এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে 8 তাহলে এটা মাঝামাঝি পয়েন্ট হবে কত 0 তার মানে 0 থেকে 8 এর ডিসটেন্সটা হচ্ছে এটা যদি 8 হয়ে থাকে এটা মাঝামাঝি 0 হলে এটা হবে 4 এটা হবে -4 রাইট এবং এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে 8 তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার 4 প্লাস u এবং 4 মাইনাস u এই দুইটার গুণফল হচ্ছে আমার 12 হবে অলরাইট 12 আমরা শুরু করলাম কিন্তু যোগফলটা থেকে আমরা 4 ভ্যালুটা পাইছি কোথা থেকে এই যোগফলটার 8 এর মাঝামাঝি পয়েন্টটা থেকে সো আমরা অ্যাপ্রোচটা করতেছি এই জায়গা থেকে যোগফলটা থেকে এবং তারপর আমরা আগের নিয়মে ফেরত গেলাম এই দুইটা গুণ করলে হবে 12 এই দুইটা গুণ করি গুণ করার ক্ষেত্রে আমরা চাইলে सिंपली করতে পারি যার যার 16 4u 4u u2 12 রাইট অথবা আমরা सिंपल যে ফর্মুলা a plus b into minus b equals a squared minus b squared शीरो कोटते पारी 4 squared minus u squared equals 12 सो आम रहेकोने टेज़ जोदी सॉल्फ कोरी u equals plus minus 2 एक होन ए आमी यूर मान इखाने जोदी बशाई तेले आमार देखा जाएते से दी plus 2 इखाने बशाई तेले होच्छे आमार एक्टा सोल्यूशन होच्छे 4 plus 2 equals 6 आर एक्टा सोल्यूशन ह so, এখন এটার মধ্যে কিন্তু কোনো গেস ওয়ার্কের কাজ নাই আমরা আগের বার যেরকম গেস গেস করে করে বের করতে হইতো যদি গেস করে যদি না মিলতো যদি আমার এইখানে গুণফলটা যদি একটা অড নাম্বার হইতো তাহলে আমার সেই কঠিন ফর্মুলা যাওয়ার লাগতো রাইট এখানে আমার কিন্তু কোনো গেস করা লাগে না নাম্বার 1 নাম্বার 2 এটা যদি একটা অড ভ্যালু হয় এখানে তখন আমাকে সেই এই কঠিন ফর্মুলা যাইতে হবে না সেটা কিভাবে দেখি আমার এইখানে হচ্ছে আমার তো গুণফল দিয়ে শুরু করব শুরু করব যোগফল থেকে রাইট जो फुल थे के शुरू करने हमारे एकी वो एकी जिनिश एकी एकी जिनिश फोर स्क्वायर्ड माइनस यू स्क्वायर्ड इक्वल्स एक उन होते थर्टीन आगे बढ़ चलो ट्वेल्थ एक उन होते से थर्टीन थर्टीन फिर ले एक उन एक उन टू जेटर देखा जावे जो यू इक्वल्स हमारा रश्मि हाँ चाचा शुल्लो तीन तार मन होते এটা আসবে এখন যদি আমি u এর মান বসাই আমার ছিল কি 4 plus u এবং 4 minus u এখন আমি যদি প্লাস 3 বসাই তাহলে আমার একটা সলিউশন হবে x তাহলে সমান দাঁড়াবে 4 plus root 3 আর একটা সলিউশন হবে 4 minus root 3 তার মানে কি আমার কিন্তু সেই x equals minus b plus minus root over b square minus 4ac over 2a ওই ফর্মুলা যাওয়া লাগে না আমি सिंपली করে ফেলতে পারছি জটিলতা না কি अच्छा इतना क्या लो आरेक ता आरेक ता देखा जे x squared over two minus x plus two equals zero सो हमारे x के साथ एक x squared के साथ कोनो coefficient थकते वर्ड बना इन देखने coefficient दस वन ओवर टू अल तक हम हमारा जो eliminate करता है किसी क्षेत्र की करता है दूसरी गुण करता है over two x plus one oops four हम है equal zero এই ফরম্যাটে প্রথম নিয়ে আসলাম তারপর আমি আবার সেই আমার নতুন আগের সিস্টেমে এটা যদি 2 হয় মাঝামাঝি পয়েন্ট হচ্ছে 1 তার মানে হচ্ছে আমার 1 প্লাস u আর 1 মাইনাস u গুণফল হবে 4 তারপর হচ্ছে u ইকুয়ালস মাইনাস 3 u ইকুয়ালস রুট ওভার মাইনাস 3 সো প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস 3 এখন আসবে তাহলে প্লাস মাইনাস আমরা জানি √ ওভার -1 i তাহলে এটা হবে 3 রাইট তাহলে আমার দুইটা মূল আসছে 1 i over 3 1 i over 3 সো আপনি যত কমপ্লেক্স প্রবলেমই হোক আপনি সিম্পল এই ফ্রেমের মধ্যে ফেলে দিয়ে আপনি সেটা সলভ করতে পারবেন কোনো ধরনের কঠিন ইকুয়েশন মুখস্থ করতে হয় না কঠিন ইকুয়েশনে যাওয়া লাগবে না খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার কারণ আই ডোন্ট ইট'স রিয়েলি হার্ড টু প্রসেস যে এত সিম্পল একটা সলিউশন 4000 বছর লাগছে বের করতে অথবা এর আগে কেউ এটা কারো মাথায় আসে নাই না আসে নাই দ্যাটস দা ফান পার্ট এবং আমি এটা আমি নিজেও খুব মজা পাইছি দেখে আর কি সো খুব একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এবং খুব সিম্পল একটা ব্যাপার এটা আমার মনে হয় আমরা সবাই যারা হাই স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করছে সবাই ফলো করতে পারছে সেই জন্য সবার সাথে শেয়ার করলাম Thank you.